Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Aprendiendo a hacer guitarrista un día más. Yo soy Luis y hoy vamos a explicar el vídeo de la semana anterior en el cual estábamos tocando un cumple por bulerías llamado Alfileres de Colores. Te recuerdo que puedes comprar esta canción sin guitarra para mejorar el acompañamiento al cante en nuestra página web. Te dejo la información en las tarjetas de este vídeo. Así que no dudes en aprenderlo y como siempre decimos, ¡vamos a ello! Bueno, como ya hemos dicho, hoy vamos a explicar la falseta y el acompañamiento del vídeo de la semana anterior. Voy a empezar por la falseta, que se basa en la menor, mi, la menor, Re menor, la, mi y la. Es decir, con tres acordes, la, mi y re menor. Estaríamos así. séptima, pero en este caso no lo vamos a poner, aunque sí que está ahí, ¿vale? Y haríamos... para que entre el cante con tres golpes, ¿vale? Vale. Estos tres golpes es muy importante en, en, en el acompañamiento por bulerías, en, en los cuplés y en las bulerías, por ejemplo, en acordes mayores, es muy, es muy típico que hagamos... estos últimos 
es para completar el tiempo. Estos golpes irían en los tiempos 12, 2, 4 y en el último en el 6, ¿vale? Y podríamos dejar eh, sin cerrar el compás o lo podríamos cerrar, es decir, 12, 2, 4, 6. Y claro, esperarlo para engancharlo otra vez en el 12. O podríamos eh, cerrarlo. 12, 2, 4, 6, 8, 9, 10. ¿Veis? Por ejemplo, así, ¿vale? 6, o así, ¿vale? Eso lo utilizo en en varias ocasiones dentro de la canción eh, según, según lo que están cantando, ¿vale? Eh, y os fijáis en qué parte lo estoy utilizando y, y también al final de la canción se utiliza mucho eh, es, esta técnica, ¿vale? Esto es muy típico también de, del toque de, de moradito chico, ¿no? Porque hace... ¿Vale? Es muy típico de, de, del toque de los morados. Entonces, también, eh, si os fijáis en el vídeo, eh, hago muchas veces eh, la técnica de del cierre, eh, este que llaman pues el cierre de bola inteligente, ¿no? Y hice un vídeo sobre la explicación de este cierre uh, y lo podéis encontrar en el canal. Y, y también otra cosa muy importante que ya una vez he explicado es... ¿Veis? Pues el... Llevar el compás... dar golpe y rasgueo, que también lo estoy utilizando mucho, sobre todo en la parte del, de la séptima, ¿vale? Porque estaríamos aquí... Esos cierres también eh, bastante importantes cuando vamos eh, cambiando a, al re menor, queda bastante bien eh, cerrar ese, ese, ese acorde, ¿no? Estaríamos aquí. así o eh, doblado ¿Veis? un 2 3 4 o un 2 3 eso como prefiráis vale entonces eh, esas serían las cosas que a mí me gustaría destacar de, de este vídeo ya que hay otras como por ejemplo el inicio que hago un par de toques un pam, pam, y eso ya lo hemos estado explicando en otro tipo de acompañamiento porque es muy típico hacer ese soniquete al acompañar el, el cante flamenco, ¿vale? bien sobre todo en, en dónde va el compás es muy importante en estas bulerías el, la parte del, del 12 o del 6 vale aunque resumidas cuentas es lo mismo porque el compás 
va en ciclos de 6, aunque el reloj está siempre dando vueltas en ciclos de 12, el compás va siempre en 6, ¿vale? Entonces hay veces que, que el compás se cierra en el 10 o el compás se cierra en el, en el 4, porque al final es lo mismo el 4 que el 10 en un compás de, de 6, ¿vale? Y no mucho más. Eh, cualquier duda me podéis preguntar en los comentarios y hasta la semana que viene. Aprendiendo a ser guitarrista.